வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டெக்விட்டா சேனல் இன்றைக்கி நம்ம டேலி கிளாஸில் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு டேலி ஃப்யூச்சரை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் லாஸ்ட்டு கிளாஸில் நான் சொன்ன மாதிரி லாஸ்ட்டு கிளாஸில் வந்து நம்ம லிமிட்ஸ் அண்ட் பட்ஜெட்ஸ் அது பார்த்தோம் க்ரெடிட் லிமிட் அண்டு பட்ஜெட் அது எஜுகேஷ்னல் வெர்சனில் வந்து அது ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகாதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் அது எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க யாரும் அதில் கொஸ்டின் கேட்கல என்கிட்ட ஸோ இன்றைக்கி உள்ள புது கான்செப்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா லாஸ்ட்டு தடவை சொன்ன மாதிரி தான் ஆர்டர் ப்ராசஸிங் இதுக்கு பேர் வந்து ஆர்டர் ப்ராசஸிங்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து நோட் பேரில் சில விஷயங்களை சொல்கிறேன் அதை நோட் பண்ணிங்க ஆர்டர் ப்ராசஸிங் இன்னைக்கு கான்செப்ட் ஓகேவா இது வந்து எப்படின்னு முதல் நீங்கள் வந்து லாஜிக்கலாக புரிஞ்சுக்கணும் ஆர்டர் ப்ராசஸிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஆர்டர் ப்ராசஸிங்கிறது வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஒரு பர்ச்சேஸோ ஒரு சேல்ஸோ ஆர்டரை பேஸ் பண்ணி ஆர்டர் கொடுத்து அவங்க சார் எங்களுக்கு இவ்வளோ ஆர்டர் இவ்வளோ யூனிட் வேணும் உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு மேனுஃபே கம்ப்யூ கம்ப்யூட்டர் மேனுஃபேக்சரிங்கோ இல்லை வந்து கம்ப்யூட்டர் ஹோல்சேலாக நம்ம ஒரு பெரிய நம்ம ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரோ இல்லை ஒரு ஸ்டாக் பாயிண்ட்டோ எஸ்எஸ் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி நம்ம இருந்தோம்னா நம்மளுக்கு ஆர்டர் கொடுப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு எனக்கு வந்து இதில் நூறு பீஸ் வேணும் மானிட்டர் நூறு நூறு பீஸ் வேணும் அப்புறம் கீபோர்டு நூறு பீஸ் வேணும் சிபியு நூறு பீஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் கொடுப்பாங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஆர்டர் வரும் ஓகேவா இந்த ஆர்டர் இந்த ஒவ்வொரு ஆர்டர் ப்ராசஸிங் சம்ம பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புமே வந்து நம்ம ப்ராப்பராக டேலியில் ஃபீட் பண்ணணும் ஓகேவா ஆர்டர் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆர்டர் ரிசீவ் பண்ணுறோம் பாருங்கள் பர்ச்சேஸ் ஆர்டரை ரிசீவ் பண்ணுறோம்ல அதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்குது தென் அந்த ஆர்டருக்கு நம்ம இன்வாய்ஸ் பண்ணாமல் பொருளை முதல் நம்ம அனுப்புவோம் மோஸ்ட்லி வந்து இன்வாய்ஸ் உடனே அனுப்ப மாட்டாங்க சில பேர் இன்வாய்ஸோடையும் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ இன்வாய்ஸ் இல்லாமல் நம்ம பொருளை அனுப்பும்போது நம்ம டெலிவரி பண்ணுவோம் ஓகேவா அதுக்கு பேர் அதில் டேலியில் இதுக்கு டெலிவரி நோட்டுனே பேர் அதுக்கு ஓகேவா அதுக்கு பிற்பாடு அவங்க வந்து பொருள் என்ன பண்ணுவாங்க கம்பெனிக்கு அவங்க நம்ம பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க அந் அதர் கம்பெனி நம்ம இங்கேன்னு பொருளை வந்து செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம பொருள் ஓகே இவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அனுப்புகிறோம் அவங்க பொருளை ரிசீவ் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க கொடுத்த நம்பர் அந்த நம்பருக்கு இந்த டெலிவரி வந்திருக்கான்னு செக் பண்ணுவாங்க உதாரணத்துக்கு நூறு பீஸ் கேட்டிருந்தாங்கன்னா நூறு பீஸ் வந்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது விஷயம் என்ன பார்ப்பாங்கன்னா நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய பொருளில் டேமேஜ் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டேமேஜ் ஓகேவா ஸோ டேமேஜ் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலையில் ஒரு நாள் அல்லது ரெண்டு நாள் என்ன பண்ணுவாங்க கம்பெனி டெலிவரி பண்ணாங்கள்ல அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க இன்வாய்ஸ் அவங்களுக்கு அனுப்பிடுவாங்க சார் உங்களுக்கு நாங்கள் டெலிவரி பண்ணி அமௌண்ட்டோட இப்போ குட்ஸோட இன்வாய்ஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்வாய்ஸை ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு அவங்க டேரெக்டாக பே பண்ணிடலாம் வித்தவுட் டேமேஜ் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா இன்வாய்ஸை ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு பே பண்ணிடலாம் ஒரு வேலை இன்வாய்ஸை ரிசீவ் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை முதல் நாளே அவங்க ஆர்டர் அதை டெலிவரி ரிசீவ் பண்ணுறாங்கள்ல குட்ஸ் அப்போவே வந்து ஒரு டேமேஜ் இருக்குது ஒரு பத்து கம்ப்யூட்டர் இல்லை எல்சிடி மானிட்ரு வந்து கிராக் விழுந்துருச்சு சம் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க குட்ஸை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி குட்ஸை ரிட்டர்ன் பண்ணுறத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் என்னங்க நல்லா யாமம் இருக்குங்களா ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் அது என்னது பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் அது வந்து நான் அப்போ அந்த பானை நடத்தும் போதே சொன்னேன் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ங்கிறது எப்படின்னா இன்வாய்ஸ் போட்டதுக்கு பிற்பாடு ஒரு பர்ச்சேஸில் ரிட்டர்ன் நடந்தால் தான் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் டெபிட் நோட் அந்த டெபிட் நோட் கிரெடிட் நோட்டுங்கிறது இன்வாய்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த ஆர்டர் ப்ராசஸிங்கில் இன்வாய்ஸ்க்கு முன்னதாகவே ஒரு வந்து பொருள் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு வேறு மாதிரி அதுக்கு பேர் வந்து ரிஜெக்ஷன் ரிஜெக்ஷன் அவுட் ரிஜெக்ஷன் இன் அதாவது ஒன்று வந்து பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் இருக்குது ஒன்று ஒன்று சேல்ஸ் ஆர்டர் இருக்குது ஓகே இப்போ நான் சொல்கிறது எல்லாமே தேரி கிளாஸுங்க நான் என்னென்னங்கிறது உங்களுக்கு விவரமாக இந்த கிளாஸில் வந்து இன்ட்ரொடக்ஷன் கொடுக்குறேன் கம்ப்ளீட்டாக ஏன்னா நம்ம இந்த இன்ட்ரொடக்ஷனை வச்சு நீங்கள் ஒரு ஐடியாவுக்கு வரணும் அதுக்கு பிற்பாடு தான் நம்ம வந்து நம்ம ஒரு கம்ப்ளீட்டாக நான் வந்து ஒரு சம்மை போடுவேன் ஓகேவா ஏதாவது எல்லா ஃபியூச்சரையும் எனேபிள் பண்ணி ஆர்டர் ப்
அதாவது செய்கையை நான் சொல்லலை டேலியில் நம்ம வந்து எந்த வவுச்சரை யூஸ் பண்ணி எந்த ஃபியூச்சரை யூஸ் பண்ணி எந்தெந்த ட்ரான்சாக்ஷனை எப்படி போடணும் டேலியில் டிஃபால்ட்டாகவே வந்து சில ஃபார்முலாஸும் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அவங்க ஃபீட் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல எல்லாத்துலேயுமே அப்படி தானே ஒரு ஆட்டோமேட்டட் சாஃப்ட்வேர்னாலே அவங்க 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 ஓன் இதில் வந்து இந்த பொருள் இப்படி வந்துச்சுன்னா இந்த இதுலேருந்து இதை சப்ராக்ட் பண்ணணும் இதுலேருந்து இதை மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பல ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் ஸோ அதே சேம் தான் அந்த அதே சேம் கான்செப்ட் தான் வந்து இந்த டேலிலிங் எல்லாத்துலேயுமே ஓகேவா ஸோ நம்ம க இப்போ நம்ம சம்முக்குள்ளே போவோம் ஓகேவா ஆர்டர் ப்ராசஸிங்க்கு வந்து நம்ம ஒரு நான் ஒரு சம்மை வந்து நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கம்பெனி கிரியேட் பண்ணுவோம் ஆல்ட் எஃப் த்ரீ இதை நான் செட் பண்ணுறேன் தென் கிரியேட் கம்பெனி ஆர்டர் ப்ராசஸிங் ஆர்டர்னு மட்டும் போடுறேன் ஆர்டர் இன்ட்ரோன்னு போடுறேன் ஸோ கண்ட்ரோல் ஏ நல்லா கவனிங்க எந்த இடத்துல நான் ஃபியூச்சர்ஸ் எனேபிள் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத நல்லா கவனிங்க எஃப்பில் அவனை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இன்வென்ட்ரி ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்கா அதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் அதில் எனேபிள் பர்ச்சேஸ் ஆர்டரிங் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ப்ராசஸிங் இருக்கா அது எஸ் கொடுக்கணும் ஒன்று ரெண்டாவது எனேபிள் சேல்ஸ் ஆர்டர் ப்ராசஸிங் எஸ் கொடுக்கணும் அதுக்கடுத்தது எனேபிள் ஜாப் ஆர்டர் ப்ராசஸிங்லாம் தேவையில்லை யூஸ் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் நோட்ஸ் எஸ் கொடுக்கணும் ரெக்கார்ட் கிரெடிட் நோட்ஸ் இன் ரெக்கார்ட் கிரெடிட் நோட்ஸ் இன் இன்வாய்ஸ் மோட் எஸ் கொடுக்கணும் ரெக்கார்ட் டெபிட் நோட்ஸ் இன் இன்வாய்ஸ் மோட் எஸ் கொடுக்கணும் ஓகே தென் யூஸ் ட்ராக்கிங் நம்பர் எஸ் கொடுக்கணும் யூஸ் ரிஜெக்ஷன் இன்வேர்ட் அண்ட் அவுட்வேர்ட் நோட்ஸ் எஸ் கொடுக்கணும் ஓகே இத்தனை ஐட்டம் வந்து நீங்கள் எஸ் கொடுக்கணும் மொத்தம் எத்தனை ஆப்ஷன் நல்லா பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு திருப்பி சொல்கிறேன் இதை நான் மொதல் சேவ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ சேவ் பண்ணிட்டேன் ஓகே நம்ம என்னென்ன ஆப்ஷனை நம்ம வந்து எஸ் கொடுத்தோங்கிறத நான் இப்போ திருப்பி காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து எனேபிள் ஆர்டர் ப்ராசஸிங் ஆர்டர் எனேபிள் பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ஓகே தென் எனேபிள் சேல்ஸ் ஆர்டர் தெரியுதுங்களா இது ஒன்று இது ரெண்டு அதுக்கடுத்தது யூஸ் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் நோட்ஸ் அது ரைட் சைடில் இருக்கும் ஓகே வந்திருக்கா ஓகே ஸோ இது மூணு இது ரெக்கார்டு நாலு இது அஞ்சு அந்த யூஸ் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் நோட்ஸ்லாம் மூணுமே கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ அஞ்சு அதுக்கடுத்தது யூஸ் ட்ராக்கிங் நம்பர்ஸ் அது ஆறு அதுக்கடுத்தது யூஸ் ரிஜெக்ஷன் இது ஏழு டோட்டலாக வந்து செவன் ஃபியூச்சர்ஸை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எனேபிள் பண்ணணும் ஓகேவா இந்த இடத்துல நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் முதல் நம்ம என்ன பண்ணணும் எனேபிள் பண்ணணும் ஒன்று ஒன்றுக்கும் சொல்கிறேன் என்ன க என்ன கான்செப்ட்டுங்கிறத இங்கே வச்சே சொல்கிறேன் ஸோ அடுத்தது என்னங்க சேல்ஸ் ஆர்டர் எனேபிள் பண்ணணும் கிரெடிட் நோட் எனேபிள் பண்ணணும் ட்ராக்கிங் நம்பர் எனேபிள் பண்ணணும் அப்புறம் ரிஜெக்ஷன் நோட்டு எனேபிள் பண்ணணும் டோட்டலாக வந்து செவன் ஃபியூச்சர்ஸ் டேலிலே வந்து அதிகமான ஃபியூச்சர்ஸ் எனேபிள் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணக்கூடியது ஆர்டர் ப்ராசஸிங் தான் ஓகே அதை முதல் நீங்கள் தெரிஞ்சுங்க ஓகே என்னென்ன ஃபியூச்சர் வந்து எது எதுக்குங்கிறத நான் இப்போ சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ப்ராசஸிங்கிறது பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் வவுச்சர் ஓகேவா அதை எனேபிள் பண்ணோம் இது ஓகேவா அதே போல் இது எனேபிள் சேல்ஸ் ஆர்டர் ப்ராசஸிங் சேல்ஸ் ஆர்டர் வவுச்சர் அதை இது எனேபிள் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட்டு யூஸ் டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் நோட்ஸ் இது வந்து பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் சேல்ஸ் ரிட்டன் புரியுதா ஆஃப்டர் பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸ் அதுக்கு பிற்பாடு உள்ளது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ரிட்டன் பண்ணுறது எப்போ இந்த டெபிட் நோட் கிரெடிட் நோட் எப்போன்னு கேட்டிங்கன்னா பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸ் வந்ததுக்கு பிற்பாடு கஸ்டமர் நமக்கு ரிட்டன் பண்ணாங்கன்னா தான் நம்மளோ இல்லை கஸ்டமரோ ரிட்டன் பண்ணாங்கன்னா தான் அது வந்து டெபிட் நோட் கிரெடிட் நோட் வரும் இது மூணுமே எஸ் கொடுக்கணும் ஓகேவா தென் யூஸ் ட்ராக்கிங் நம்பர் ட்ராக்கிங் நம்பருங்கிறது எதுக்குன்னா பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் நம்ம ரிசீவ் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா ரிசீவ் பண்ணதுக்கு பிற்பாடு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம கஸ்டமருக்கு டெலிவரி பண்ணுவோம் ஓகேவா அந்த டெலிவரிக்கு டெலிவரி நோட்டில் ட்ராக்கிங் நம்பர் நம்ம கொடுத்தாகணும் அது வந்து இன்வாய்ஸ் நம்பர் மாதிரி ஆர்டர் ப்ராசஸிங்க்கு ட்ராக்கிங் நம்பர்னு ஒன்று இருக்குது இன்வாய்ஸ் நம்பர் நம்ம கொடுக்கல இல்லை பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸ் போடும்போது தானே நம்ம வந்து ட்ராக்கிங் நம்ம இன்வாய்ஸ் நம்பர் வரும் அதுக்கு டெம்பரவரியாக ஒரு இன்வாய்ஸ் நம்பர் மாதிரி தான் அதுக்கு ட்ராக்கிங் நம்பர் அதாவது ட்ராக் பண்ணுறது ஓகேவா தென் இந்த இது வந்து யூஸ் ரிஜெக்ஷன் அண்ட் இன்வேர்ட் அண்ட் அவுட்வேர்ட் நோட்ஸுங்கிறது வந்து எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா 
நம்ம பொருள் அனுப்புனது வந்து டேமேஜ் ஆகி கண்டுபிடிச்சி அவங்க நம்ம பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸ் அனுப்புறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க ரிட்டர்ன் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம டிரான்சாக்ஷன் பண்ணணும் புரியுதுங்களா ஓகே இதனுடைய வவுச்சர்ஸ் என்னென்னங்கிறத நான் காமிக்கிறேன்ப்பா ஓகேவா அக்கௌண்டிங் வவுச்சர்ஸ்க்கெலாம் போகிறேன் இன்வென்ட்ரி வவுச்சர்ஸில் தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்வென்ட்ரி வவுச்சர்ஸ் கரெக்ட் இன்வென்ட்ரி வவுச்சர்ஸை கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரைட் கார்ட் நல்லா இருக்கும் ஓகேவா பர்ச்சேஸ் ஆர்டருக்கு வந்துங்க ஆல்டி எஃப் ஃபோர் எல் டு ஃபோர் தானே எஸ் இந்த இருக்கா ஆல்டி எஃப் ஃபோர் புரியுதுங்களா ஸோ பர்ச்சேஸ் ஆர்டருக்கு வந்து ஆல்ட்டு ப்ளஸ் எஃப் ஃபோர் அதே போல சேல்ஸ் ஆர்டருக்கு ஆல்ட்டு எஃப் ஃபைவ் இருக்கா ஓகே ஆல்ட்டு எஃப் ஃபைவ் ரெண்டையும் நான் கிளிக் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இது வந்து சேல்ஸ் ஆர்டரு இப்போ நான் ஆல்ட்டு எஃப் ஃபோர் அமுக்குறேன் பர்ச்சேஸ் ஆர்டரு இந்த இடத்துல வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்னு இன்வாய்ஸ் கிடையாதுங்க ஒரே மாதிரி இருக்கும் இன்வாய்ஸ் கிடையாது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து சேல்ஸ் ஆர்டர் இதுக்கு கீ என்னங்க எஃப் ஃபோர் எஃப் ஃபைவ் தென் ரிசிப்ட் ரிசிப்ட் நோட் அப்புறம் டெலிவரி நோட் ஓகேவா இது ரொம்ப சுலபமாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாங்க சொல்லித்தரேன் ஓகேவா ஸோ இன்வென்ட்ரி வச்சு திருப்பி போகிறோம் ரிசிப்ட் நோட்டுங்கிறது என்ன என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் நம்ம ஒரு கம்பெனிக்கு கொடுக்குறோம்ல ஓகேவா நம்ம கம்பெனி வந்து நம்ம எப்படி ஓனாவாக போ பொருள் தயாரிக்க போகிறோம் நம்ம இன்னொரு பெரிய ஒரு ஒரு எஸ்எஸ் பாயிண்ட்லேயோ இல்லை ஒரு குடோன்லேயோ தான் நம்ம எடுப்போம் ஸோ நம்ம பொருள் வாங்குகிறோம்ல ஆர்டர் பண்ணி நம்ம வாங்குகிறோம்ல அதுக்கு அந்த ஆர்டருக்கு பிற்பாடு வரக்கூடிய நமக்கு டெலிவரி ஆகக்கூடியது தான் ரிசிப்ட் நோட்டு அது வந்து கீ வந்து ஆல்டி எஃப் நைன் சாதாரண பர்ச்சேஸ் எஃப் நைனு ரிசிப்ட் நோட்டு ஆல்டி எஃப் நைன் ஓகேவா ஸோ நமக்கு ஒரு ரெண்டாவது விஷயம் வந்து நம்ம கம்பெனிக்கு கம்பெனிக்கு ஒரு கஸ்டமர் சேல்ஸ் ஆர்டர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம டெலிவரி பண்ணுவோம் அவங்களுக்கு எப்படி ஒரு ஹோல்சேல் கம்பெனியில் நமக்கு டெலிவரி ஆகுதோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு சேல்ஸ் ஆர்டருக்கு டெலிவரி பண்ணும்போது அது டெலிவரி நோட்டு ஓகேவா இந்த இடத்துக்கு பாருங்கள் இதில் டெலிவரி நோட் அதுக்கு கீ வந்து ஆல்ட்டு எஃப் எயிட்டு இந்த லெஃப்ட் கார்னர் இருக்கும் த்ரீதா இது டெலிவரி நோட் இது ரிசிப்ட் நோட் எஃப் நைன் வந்து பர்ச்சேஸு ஆல்ட் எஃப் நைன் ரிசிப்ட் நோட்டு எஃப் எயிட்டு சேல்ஸு ஆல்ட் எஃப் எயிட்டு டெலிவரி நோட் ஓகே அதுக்கு அடுத்தது என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்ட்ரோல் எஃப் நைன் கண்ட்ரோல் எஃப் நைனை உங்களுக்கே தெரியும் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் இவ்வளோ விஷயம் இருக்குங்க நீங்கள் எல்லாத்தையுமே தரவாக புரிஞ்சுக்கணும் இதுங்க சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் இது ரெண்டுமே என்ன ஆஃப்டர் இன்வாய்ஸ் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் புரியலன்னா கண்டிப்பாக கேளுங்க நான் ச சொல்கிறேன் ஆஃப்டர் இன்வாய்ஸ் ஒரு சின்ன ஒரு இது கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஃப் நைன் சாரி எஃப் நைன் ஓகே சரி இப்போ அடுத்தது வந்து ரிஜெக்ஷன் இன்னு ரிஜெக்ஷன் அவுட்டு ஓகேவா ரிஜெக்ஷன் இன்னு வந்து கண்ட்ரோல் எஃப் சிக்ஸு எஃப் சிக்ஸ் வந்து ரிஜெக்ஷன் இன்னு ஆல்ட் எஃப் சிக்ஸ் வந்து ரிஜெக்ஷன் அவுட்டு ஓகே ரிஜெக்ஷன் அவுட் ஓகே நல்லா பாருங்க கண்ட்ரோல் எஃப் சிக்ஸுங்கிறது வந்து நம்ம சேல்ஸ் பண்ண பொருளை வந்து இன்வாய்ஸ்க்கு முன்னாடியே டேமேஜை கண்டுபிடிச்சி நம்ம கம்பெனிக்கு அந்த பொருள் வந்து நம்மளுடைய குடு கம்பெனிக்கு உள்ளே வருதுல்ல ரிஜெக்ஷன் இன் அதாவது ரிஜெக்ட் பண்ண பொருள் உள்ளே வருது ஓகேவா அது கண்ட்ரோல் எஃப் சிக்ஸ் இது வந்து பிஃபோர் இன்வாய்ஸ் நல்லா பாருங்க பிஃபோர் சேல்ஸ் இன்வாய்ஸ் ஓகேவா அதே போல் ரிஜெக்ஷன் அவுட்டுங்கிறது நம்ம பொருள் நமக்கு ஹோல்சேல் லேண்டு நமக்கு டெலிவரி ஆகும்போது நமக்கும் அதே மாதிரி இன்வாய்ஸ் பண்ணுவாங்கள்ல அந்த இன்வாய்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம கண்டுபிடிச்சி நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணோம்னா அது ரிஜெக்ஷன் அவுட்டு ஓகே இது வந்து இதுவும் பிஃபோர் பர்ச்சேஸ் இன்வாய்ஸ் டோட்டல் தலையெழுத்தும் இதாங்க ஓகேவா இது வந்து ஆர்டர் ப்ராசஸ் ப்ராசஸிங்க இதுக்கு வந்து ஏழு ஃபியூச்சர் எனேபிள் பண்ணணும் அதுதான் இது இது வவுச்சர் சம்மந்தப்பட்டது ஓகேவா ஃபுல் கான்செப்டும் புரியுதா உங்களுக்கு இதில் எந்த குழப்பமும் இல்லையில ஓகே இது வந்து இதுவே ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சிங்க ரொம்ப லாங்காக எடுத்தோம்னா அது எனக்கு சூட்டபுள் கிடையாது ஷார்ட் வீடியோ தான் அதை நறுக்குன்னு இருக்கணும் 
ஸோ நம்ம இந்த தியரி கிளாஸில் வந்து உங்களுக்கு டவுட் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா நான் வந்து ஆர்டர் ப்ராசஸிங் சம் எடுக்கும்போதே வந்து எப்போதுமே என்னுடைய லோக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் டவுட்ஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம இது வந்து நம்ம லைவில் எடுக்கல ஸோ வீடியோ டவுட் இருந்துச்சுன்னா நல்லா கொஞ்சம் விவரமாக எனக்கு கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க நான் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் இந்த சம்மு கிளாஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த டவுட்டை கிளியர் பண்ணிவிட்டு தான் ஆரம்பிப்பேன் ஓகேவா கண்டிப்பாக பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்